สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการสร้างกราฟด้วย Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการใช้ตัว m a t p l o t Library นะครับในการสร้างกราฟนะครับเป็นเหมือนกราฟเส้นเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะสร้างให้เป็นแบบสเต็ปนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วมาดูว่าตัวสเต็ปนะครับจะเหมาะสำหรับการแสดงผลข้อมูลลักษณะใดด้วยนะครับเล่นต้นมานะครับผมก็ Import ตัว m a t p l o t Library นะครับ p y p l o t นะครับแล้วก็ถัดมาก็ Import ตัว n u m p y นะครับแล้วผมก็สร้างตัว Demo f u n c t i o นขึ้นมานะฮะอันนี้สมมุติว่าผมจะแสดงตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสมมตินะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว Test Data แบบง่ายๆอันนี้ผมสร้างเป็น n u m p y a r r a y นะครับเป็นแบบนี้แล้วผมก็สร้างตัว x นะครับก็เท่ากับนำพายนะครับ range ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกไซส์ของตัว label เข้าไปนะครับแล้วเราก็บอกว่า y ของเรานะครับเราใช้ตัว random ค่าเข้ามาแล้วกันนะครับ random integer สมมติว่าดอกเบี้ยตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับให้ random มาทั้งหมดเท่ากับตัวไซส์ของตัว x นะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็คือ6ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยจะได้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะฮะพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างกราฟ3รูปเพื่อให้เห็นถึงตัวการเปรียบเทียบของกราฟเส้นแล้วก็กราฟเส้นแบบที่เป็นสเต็ปนะครับผมก็สร้างฟิกเกอร์แล้วก็ ax นะครับพลอตตัวสับพลอตเนี่ยนะฮะเอา1แถว3คอลัมน์ก็คือ3รูปนั่นเองนะครับอพอได้แบบนี้นะครับผมก็สร้างเลยนะครับผมบอกว่าตัวพลอตนะครับเซตตัว Current Axis นะครับ ax 0คือตัวนี้นะครับจะส่งค่าตัว ax กลับมาเป็นจำนวนเท่ากับ3รูปนั้น ax 0ก็คือรูปซ้ายสุดนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวคำสั่งถัดจากนี้นะครับจะทำงานกับกราฟรูปแรกผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับ plot เลยแล้วก็ x กับ y นะฮะอันนี้ผมกำหนด marker เข้าไปด้วยเลยละกันนะครับ marker แบบนี้นะแล้วผมก็ plt show จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพอดรูปที่2รูปที่3ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ Copy มานะครับอันนี้ก็ ax 1นะครับ ax 1เนี่ยผมจะพอดให้เป็นแบบตัวสเต็ปนะครับผมก็บอกว่าพอดสเต็ปนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่สีเข้าไปด้วยละกันนะครับเป็นสีส้มส่วนอีกรูปหนึ่งนะครับเป็น ax 2นะฮะตรงนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับเลือเป็นสีเขียวละกันแล้วก็ตรงนี้ผมจะบอกว่าแวร์เท่ากับโพสนะครับอันนี้แวร์เท่ากับพรีอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาเขียนตัวเมนของเรานะครับรันตัวนี้มาเลยนะครับเดโมอ่าคลิกขวาแล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับเราจะได้กราฟ3รูปออกมานะครับอ่าในกราฟ3รูปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับค่าแกนตรงทิศของแกน x นะครับให้ดูเป็นชื่อเดือนก็ได้นะครับมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มาเขียนตรงนี้นะฮะ plt นะครับ x ตัว t i x นะครับก็เป็น x แล้วก็ label แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมแล้วผมก็ copy ตัวพวกนี้มาใส่ในกราฟรูปอื่นด้วยแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมใส่ title ด้วยดีกว่านะครับ title เนี่ยอันนี้บอกว่าเป็นลายนะครับอันนี้เป็นแบบสเต็ปแบบพรีนะครับแล้วก็สเต็ปแบบโพสอ่าแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันดูอ่ามาดูนะครับคันนี้นะครับตรงแกนข้างล่างของเราจะเป็นตัวชื่อเดือนแล้วใช่ไหมครับอ่าคันนี้มาดูนะครับปกติกราฟเส้นนะครับสมมุติว่าท่านนี้เป็นยอดขายนะครับแล้วบอกว่าอาจากเดือนมกราปุ๊บแล้วมันจะเห็นเหมือนกับตอนเนื่องอันเดือนกุมภามีนานะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมเส้นนะฮะแบบปกติที่เรามักจะเห็นกันแต่คันนี้มาดูการเชื่อมแบบที่เรียกว่าสเต็ปนะครับอย่างเช่นจุดแรกนะครับอยู่ที่1เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะในเดือนมกราเนี่ยแล้วเราจะมีแบบเส้นแนวตั้งขึ้นไปแล้วก็ออกมาทางขวามือแล้วค่อยจะเห็นตัวเดือนกุมภาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมาดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแบบพรีนะครับแบบพรีก็คือค่าจุดแรกนะครับคือตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้ว
มันจะแสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าในเดือนนี้นะครับเดือนมกราเนี่ยค่าอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็พอตรงนี้นะครับจะกลายเป็นจุดเจ็ดแล้วก็ขีดมาตรงนี้แต่ถ้าแบบนี้นะครับจะออกมาในความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับแบบโพสเนี่ยเดือนมกรานะครับคงที่มาเรื่อยๆนะครับค่าดอกเบี้ยจุดหนึ่งแล้วพอเดือนกุมภาก็เป็นจุดเจ็ดนะฮะแล้วตลอดเดือนกุมภานะครับก็อยู่ที่จุดเจ็ดพอมาเดือนมีนาก็จะเปลี่ยนเป็นจุดหกนะครับงั้นตัวแบบสเต็ปแบบโพสอันนี้เรามักจะเห็นตอนที่เขาพลอตตัวอัตราดอกเบี้ยกันนะครับมักจะพลอตกันแบบนี้นะให้เห็นว่ามันไม่ใช่อยู่ๆจากตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นตรงนี้เหมือนในตัวกราฟเส้นเนี่ยเรามองอาจจะบอกว่าเอามกราฟตรงนี้แล้วก็ชื้บขึ้นมานะฮะงั้นตัวดอกเบี้ยเรามักจะเห็นแบบนี้นะฮะงั้นกราฟนี้ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมาปรับตัวแกนตรงนี้นะครับให้แสดงเป็นรูปของเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับถ้าจะทําแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาเขียนฟังก์ชันอันหนึ่งขึ้นมานะครับสมมุติว่าตั้งชื่อไปนะครับฟอร์แมตเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านค่า value แล้วก็ position แบบนี้แล้วก็เขียนคร่าวๆแบบนี้นะครับก็เป็นตัว string format เนี่ยผมผ่านเอาตัว100คูณด้วย value นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กำหนด format ไปนะครับว่าเป็นทศนิยมสมมุติว่า1ตําตำแหน่งละกันพิมพ์ตัวเลขออกมาแล้วก็ใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ข้างหลังแบบนี้นะครับก็คือค่าของเรานะครับเดี๋ยวจะมาคูณด้วย100แล้วก็ฟอร์แมตด้วยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูนะครับการกําหนดตัวแกนนะครับอันนี้ผมจะใช้ตัว ax0 ตัวนี้นะครับแล้วผมว่า y axis set major แล้วก็ formatter นะครับแล้วก็เราจะผ่านตัวฟังตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมต้อง import อีกอย่างหนึ่งเข้ามาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ from ตัว m a t p l o t l i b r a r y t i c k e r นะครับก็คือเราจะทำอะไรกับ t i c k e r หรือว่าตัว label ที่อยู่บนแกนเนี่ยเราก็บอก import ฟัง formatter นะซึ่งตัวนี้นะครับพอเราเรียกเนี่ยเราจะใช้แบบนี้ฟัง formatter แล้วเราก็ผ่านค่าตัวนี้เข้าไปนะครับ format เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ย fmt นะครับ pct คือทุกครั้งตอนที่จะมีการ format ตัว axis มันก็จะไปเรียกตัว format ที่เราเขียนไว้ตรงนี้นะครับมาอลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเนื่องจากผมเขียนไว้ที่ ax 0อย่างเดียวเห็นไหมครับฟอร์แมตแกนด้านนี้ก็จะเป็นรูปเปอร์เซ็นต์ละส่วนด้านนี้ก็ยังเป็นทศนิยมปกติโดยที่กราฟแบบนี้เนื่องจากว่าข้อมูล3ตัวนี้นะครับมาจากข้อมูลเดียวกันผมสามารถบอกว่าแกน y นะครับไม่ต้องแสดงทั้ง3อันก็ได้ให้มันมาแชร์กับตัวตรงนี้นะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยผมก็แก้โค้ดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับบรรทัดที่12เนี่ยผมก็บอกว่าตรงนี้แชร์ y เท่ากับ true นะดูนะฮะสั่งรันเห็นไหมครับคันนี้แกน y ของเราจะเป็นเหลืออยู่แค่ด้านซ้ายสุดนะครับส่วนรูปอื่นนะครับสองรูปนี้เป็นการแชร์จากตรงนี้นะฮะแล้วถ้าเราดูตรงนี้นะครับ spacing ของพวกนี้อาจจะดูทับกันใกล้กันเกินไปแล้วก็สามารถไปปรับได้หน่อยหนึ่งนะครับผมบอกว่าตรงนี้นะครับตัว figure ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะโชว์ผมบอกว่าเป็น fig แล้วก็ dot tie layout อ่าแบบนี้นะดูนะครับสั่งรันดูรอบหนึ่งเห็นไหมครับคันนี้นะครับตรงนี้เนะี่ยมันจะมีช่องห่างที่สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่องด้านนี้เมื่อกี้มันเยอะตอนนี้ก็เหลือน้อยลงดูสวยงามขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการพลอตนะครับส่วนรูปเราจะให้ใหญ่เล็กอะไรผมว่ามาปรับตอนที่มันพลอตออกมาแล้วจะดูง่ายกว่านะฮะอันนี้คือหลักการนะครับในการสร้างตัวสเต็ปชาร์ตซึ่งถ้าเราจะไปทำกับดอกเบียนะครับแนะนำให้ใช้แบบตัวที่3แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเอาละครับสำหรับเทคนิคการสร้างตัวสเต็ปชาร์ตในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ